இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவோட எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ச தஞ்சையில் மராத்தியர்கள் ஆட்சி ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சையில் மராத்தியர் ஆட்சி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தஞ்சை வந்து யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாவரிக்கு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோழரிடம் தான் தஞ்சை இருக்குது அதற்கு பிறகு பாண்டிய அரசிடம் கை மாறுது அதற்கு பிறகு அதாவது மாளிகாபூரின் படையெடுப்பிற்கு பிறகு மதுரை சுல்தானியத்தின் கட்டுப்பாட்டில் சென்றது ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதற்கு பின் சுதேச அரசுகளான விஜயநகரம் மற்றும் பாமணி அரசுகள் கிருஷ்ண தேவராயர் வந்து இந்த பக்கம் தெற்கு பக்கம் விஸ்வநாத நாயக்கர் அனுப்பி அது தஞ்சை தஞ்சை மதுரை மற்றும் செஞ்சியில் நாயக்கர்கள் ஆட்சி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்கிறார் ஓகேங்களா அப்போ தஞ்சையில் சாரி செஞ்சியில் வையப்ப நாயக்கரும் தஞ்சையில் திம்மப்ப நாயக்கரும் மதுரையில் விஸ்வநாத நாயக்கரும் இப்போ முதல் நாயக்கர்களாக வந்து பொறுப்பேற்கிறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல அந்த மூணு இடத்துலையும் பொறுப்பேற்றுக்கிட்ட பின்னாடி இங்கே 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 இந்த மூணு இடத்துலையும் பொறுப்பேற்றுக்கிட்ட பின்னாடி அவங்க ஆட்சி வந்து நாயக்கர்கள் ஆட்சி வந்து தொடங்கிட்டே போகுது அதாவது மதுரையில் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பதில் தொடங்கியிருக்கோம் அப்போ இந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு ஒரு மூணு லிங்க் நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் அது நான் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒம்பது டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது வந்து கிருஷ்ண தேவராயன் ஆட்சி காலம் அதுக்கப்புறம் அது மேலே போனீங்கன்னா முகமது லோடியோட பாபர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பதில் தாக்கிற போர் சண்டை போட்டுருப்பார் அது மூணு லிங்கையும் லிங்க் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்துடும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவங்க வந்து இது மாதிரி ஆட்சி தொடங்கிட்டு ஆட்சி வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி மூணு வாக்கில் இங்கே இங்கே இருக்கிற மதுரைக்கும் இங்கே இருக்கிற தஞ்சைக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வருது ஓகேங்களா அப்போ மதுரையில் இருந்தது சொக்கநாய நாயக்கர் இங்கே இருந்தது விஜய ராகவ நாயக்கர் ஓகேங்களா அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை போடும்போது கடைசியில் மதுரை சொக்கநாத நாயக்கர் வந்து ஜெயிச்சிட்றாரு புரியுதுங்களா மதுரை சொக்கநாத நாயக்கர் வந்து ஜெயிச்சிட்றாரு அப்போ அந்த ஜெயித்த பகுதிக்கான இங்கே தான் இருக்குது தஞ்சைக்கு அழகிரின்றவங்களை வந்து நியமிக்கிறார் அதாவது அழகிரியை வந்து நியமனம் பண்ணுறாரு அந்த பகுதிக்கு அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சில காலம் செல்ல இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படுது அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாருனா அதாவது இங்கே இவர் மதுரை சொக்நாத நாயக்கர் இங்கே வந்து அழகிரி இவர் போய் ஸ்ட்ரைட்டாக விஜய்பூர் சுல்தானிடம் வந்து செங்கமலதாசன்ற ஒருத்தரை வந்து நியமிக்க சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து கேட்குறாரு யார் அழகிரி வந்து கேட்குறாரு அப்போ இங்கே இருக்கிற விஜய்பூர் சுல்தான் சிவாஜியின் சித்தி பையனான வெங்கோஜி அனுப்பி தஞ்சையை வந்து பிடிக்கிறாரு ஓகேங்களா இது எப்போ நடக்குது ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுவத்தி ஆறில் நடக்குது அப்போ தான் தஞ்சையில் மராத்திய நாட்சி ஸ்டார்ட் ஆகுது புரியுதுங்களா இப்போ அப்போ இந்த இடத்துல வாங்க அப்போ இந்த இடத்துல சிவாஜி வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி அதாவது இங்கே இந்த இடத்துல சிவாஜி ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி நாலில் அதாவது தனக்கு முடிசூட்டு விழான்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல முடிசூட்டு விழா ஏற்படுத்தி இருந்த பணத்தை எல்லாம் காலி பண்ணிகிட்டு இருப்பாப்புல ஓகேங்களா அப்போ கையிலே பணமே இல்லையே என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி நினச்சிட்டு இருக்கப்ப இவ் இவரோட தம்பி தான் அங்கே இருக்கிறது செஞ்சு அதாவது தஞ்சையில் ஓகேங்களா அப்போ இங்கே இருந்து இவர் தஞ்சைக்கிட்டு போய் தம்பிக்கிட்ட காசு கேட்கலாமான்னு சொல்லிட்டு இவர் இங்கே கிளம்பி வர இங்கே வந்து தம்பியை காசு கேட்டால் காசு கூறா எனக்கான பங்கு கூறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவாஜி வந்து கேட்க நான் அதெல்லாம் தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறது வெங்கோஜி சொல்ல இவர் இங்கேருந்து கடுப்பாகி போய் இந்த இடத்துல வந்து ஓகேங்களா ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி ஏழில் கர்நாடகம் மீது படையெடுக்கிறாரு ஓகேங்களா அடுத்தது என்ன பண்ணுறாருனா கர்நாடகத்து மீது படையெடுத்து இங்கே வந்து செஞ்சியை வந்து கைப்பற்றுறாரு ஓகேங்களா செஞ்சியை கைப்பற்றி சந்தாஜி அப்படின்றவங்க வந்து நியமிச்சுட்டு இவர் வந்து இங்கே போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பதில் சிவாஜி டெத்து ஓகேங்களா அப்போ சிவாஜி டெத் ஆனதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட இங்கே இருக்கிற வெங்கோஜி இங்கே போய் இங்கே இருக்கிற சந்தாஜி அடித்து மறுபடியும் இவரே கைப்பற்றுறாரு இவரும் கூடிய சீக்கிரத்தில் செத்து போக ஓகேங்களா இவரும் கூடிய சீக்கிரத்தில் 
செத்து போயிட்டு பின்னாடி இவருடைய பையனான இரண்டாம் ஷாஜி வந்து இந்த இடத்தையெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கிறார் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இரண்டாம் ஷாஜியோட முக்கியமான சிறப்பு அம்சங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை பேரரசன் இணைப்பு இணைத்திருப்பார் அடுத்து கவிஞர்கள் வந்து ஆதரிச்சிருப்பார் அதாவது மருத்துவமனைகள் மருத்துவமனைகள்னா ஹைதராபாத்து இப்படியே போனாங்கன்னா இந்த பக்கம் அரேபியா ஓகேங்களா அரேபியாவிலிருந்து மருத்துவர்களை கொண்டு வந்து இங்கே மருத்துவர்கள் வந்து வர வச்சுருப்பார் ஓகேங்களா இவருடைய முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து கிறிஸ்துவ மதத்தை வந்து எதிர்த்திருப்பார் ஓகேங்களா கிறிஸ்துவ மதத்தை வந்து எதிர்த்திருப்பார் அதுக்கப்புறம் அமைதி வளமுடன் காணப்பட்டது அதாவது இவருடைய ஆட்சி காலம் வந்து மிகவும் அமைதியாகவும் வளமுடன் வந்து காணப்பட்டது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சகோதரர் அதாவது இவருக்கு பையன் யாரும் இல்லாதனால இவருடைய சகோதரர் முதலாம் சரபோஜி வந்து ஆட்சிக்கு வர்றாரு அது எப்போனா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பன்னிரெண்டு டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி எட்டு ஓகேங்களா இவர் வந்து எத்தனை ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்கிறாங்கன்னா பதினாறு ஆண்டுகளும் ஆட்சி செய்கிறார் ஓகேங்களா அடுத்தது இவருக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா துக்காஜி வருவார் ஓகேங்களா இந்த ஆடு முத்திர நேரம் போதும் துக்காஜி வருவார் அடுத்தது கர்நாடகா நவ பாதரோடு பிரதாப் சிங் வந்து அடுத்த அரியணை ஏறுவார் அதுக்கு பின்னாடி பிரதாப் சிங்கினோட மகன் வந்து அதாவது பிரதாப் சிங் விவான ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா இவர் தஞ்சையில் வந்து அமைதி மற்றும் ஒற்றுமையை வந்து நிலைநாட்டியிருப்பார் அடுத்தது பிரதாப் சிங்கோட பையன் வந்து துல்ஜாஜி வந்து அரியணை ஏறாரு அது எப்போனா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழில் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு துக்காஜி பிரதாப் சிங்கு துல்ஜாஜி இது எப்படி ஞாபகம் வைக்கலான ஈஸியாக துல்லாத மனம் துல்லுன்ற மாதிரி துல்லாத பிள்ளையும் துள்ளும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வைக்கலாம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு துக்காஜியா சாரி துக்காஜியா துல்ஜாஜியான்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இந்த இடத்துல அகர வரிசைப்படி கா தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அடுத்தது தான் இல்லு வரும் அதனால் துக்காஜி ஃபஸ்ட்டு வருவார் இல்லு துல்ஜாஜி செகண்ட் வருவார்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஷார்ட் கட் வந்து துல்லாத பிள்ளையும் துள்ளும் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா துல்ஜாஜி துல்ஜாஜியில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான பாயிண்ட் வந்து இவருடைய காலத்தில் தான் தஞ்சைக்கும் ராமநாதபுரைக்கும் எல்லை தகராறு ஓகேங்களா இது எக்ஸாமில் ஒரு ரெண்டு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க இதை பார்த்துக்க ரொம்ப இம்பார்ட்டான கொஸ்டின் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனால் ஆற்காடு நவாப் வந்து தஞ்சை மீது படையெடுத்து இதை வந்து கைப்பற்றுறாரு பின் இது வந்து ஆங்கிலேயரிடம் சென்று துல்ஜாஜ் வந்து நியமிச்சிட்றாரு ஓகேங்களா தஞ்சை ராமநாதபுரத்துக்கு வந்து எல்லை தகராறு ஏற்படுது இதனால் வந்து ஆற்காடு நவாப் வந்து இவர் மீது படையெடுத்து இதை வந்து கைப்பற்றி மறுபடியும் துல்ஜாஜிக்கிட்டே கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கப்புறம் துல்ஜாஜியோட தத்து பிள்ளையான இரண்டாம் சரபோஜி சட்ட அதாவது அடுத்து வந்து பதவிக்கு வராரு சட்டப்படி தத்து பிள்ளை வந்து அரசராக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இவருடைய பாதுகாவலரை வந்து அமர் சிங்கு அப்படி அதாவது தத்து பிள்ளை வந்து அரசராக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல அவர் இதை சொல்லி இவர் வந்து பதவியில் போயிடுவார் இவர் பதவிக்கு போன உடனே இவர் வந்து சர்வாதிகார முறையில் ஆட்சி செய்கிறதுனால அப்போ இருக்கிற ஆங்கிலேய ஆளுநரான காரன்வாலிஸ் பிரபு இவரை வந்து நீக்கிட்டு அமர் சிங்கை வந்து நீக்கிட்டு இரண்டாம் சரபோஜியை வந்து நியமிக்கிறாங்க அடுத்தது இரண்டாம் சரபோஜியில் என்னென்ன முக்கியமான இம்பார்ட்டன் விஷயம் மாத்திரம் நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம இரண்டாம் சரபோஜியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இரண்டாம் சரபோஜியை ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவரை வந்து மொத்த நான் அஞ்சு வருடம் அஞ்சு வகையாக பிரிச்சுருங்க அஞ்சு வகைன்றது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா பள்ளிக்காக என்ன பண்ணியிருக்காரு ரெண்டாவது இசைக்காக என்ன பண்ணியிருக்காரு மூணாவது மருத்துவத்துக்காக என்ன பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் நாலாவது என்ன கட்டிடம் கட்டியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் என்ன நூல் எழுதியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இதை மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இவர் வந்து அஞ்சு வகையாக பிரிச்சுருங்க அஞ்சு வகையாக பிரிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு பள்ளிக்கு மொத்தம் பாருங்கள் பள்ளியில் என்ன பண்ணுறாருனா ஃப்ரெட்ரிக் ஸ்வாட்ஸ் மூலம் வந்து கல்வி பயிரிடு அதாவது கல்வி கற்றுக்கிறார் இவரே ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா அப்போ இவருடைய கல்விக்கான முன்னோடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் ஜான் என்பவர் தான் இவருடைய கல்விக்கு வந்து முன்னோடியாக இருக்கார் அப்போ இவரை கல்வி கற்றுக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இவரே வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூணில் கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்களுக்கு உள்ளூர் குழந்தைகளுக்கு வந்து உறைவிட பள்ளியை வந்து ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா அப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பன்னிரெண்டில் தமிழ் ம அதுக்கு பின்னாடி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பன்னெண்டில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் வந்து கல்வியை வந்து நடத்துறதுக்கு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதில் சென்னை ஆளுநரான தாமஸ் மன்றம் வந்து பொதுப்பள்ளி ஒன்று நடத்தலான்னு சொல்லிட்டு யோசனை வந்து சொல்கிறாரு ஆனால் அது எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று வரை அதை வந்து செயல்படுத்தவே முடியல ஸோ இதனால் இவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு நவீன கல்வியை வந்து வழங்குறதுக்காக நவவித்யா என்ற ஒரு கல்வி
அவரே கல்வி கற்றுக்கிறது அதுக்கப்புறம் அவருக்கான முன்னோடி யார் ஜானு அதுக்கப்புறம் அவரே ஒரு பள்ளி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அந்த பள்ளியிலேயே தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழியில் கல்வி நடத்த கோரிக்கை வைக்கிறார் அதுக்கப்புறம் ஒரு பொது பள்ளி தொடரலாம்னு சொல்லிட்டு தாமஸ் மன்றோ ஆலோசனை கூட கடைசி வரைக்கும் அதை வந்து செயல்படுத்தவே முடியல ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுறாரு இவரே வந்து ஒரு நவவித்யா அப்படின்ற ஒரு நவீன கல்வியை வந்து தொடங்கிறதுக்கான முன்முயற்சி திட்டத்தை வந்து எடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் கண்ணந்தங்குடியில் இருக்கிற கிறிஸ்துவ பள்ளியை வந்து ஆதரிக்கிறாரு ஸோ இதுதான் பள்ளிக்கு பண்ணது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசை இசையில் என்ன பண்ணியிருக்காருனா கர்நாடக இசையில் மேற்கத்தி இசை கருவியான கிளாரினேட்டை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு கிளாரினேட் வயலை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு கர்நாடக இசையை வந்து அடித்தளம் அடித்தளம் வந்து யாருன்னா சோழர்கள் தான் கர்நாடக இசைக்கு வந்து அடித்தளம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே முதலாம் மகேந்திரவர்மனும் பாரிவாதினி என்ற வீணை வாசிப்பதில் வந்து வல்லவர் அறிந்திருப்பார் ஓகேங்களா இவருடைய இசை இசை ஆர்வத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய கல்வெட்டு வந்து குடுமையான மலை கல்வெட்டு அது எங்கே இருக்குன்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்குது அது எழுதுனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருத்தி ராஜாரியார் ஓகேங்களா அவர் தான் அதை வந்து எழுதியிருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இசை என்று வர்றதுனால ஸோ அந்த இதுக்கு முன்னாடி யார் யார் இசை இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி ஒரு லிங்க் வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம படிக்க ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவம் மருத்துவத்துக்காக என்ன பண்ணியிருக்காருனா தன்வந்திரி மகால் ஆராய்ச்சி நிலையம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு அதில் பதினெட்டு தொகுதிகள் அடங்கிய ஆராய்ச்சி புத்தகத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிரு அதாவது வச்சு ஒரு புத்தகத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா தன்வந்திரி மகால் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மருத்துவத்துக்காக இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டிடம் கட்டிடத்துக்காக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டில் வந்து முக்தா முக்தாம்பால் அரசரின் விருப்பமனை வந்து அண்ணச அண்ண சரித்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டிடத்தை வந்து கட்டாரு அந்த கட்டிடத்தில் காலையும் மாலையும் வந்து அந்த பதினஞ்சு அதாவது பதினஞ்சு ஆசிரியர் வந்து அந்த இடத்துல தங்கி நானூற்றி அறுபத்தி நாலு மாணவர்களுக்கு வந்து கல்வியை வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஓகேங்களா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி மூணாம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட முக்தாம்பால் அரசரின் விருப்பமான அண்ணா சரித்திரம் அதில் தான் இந்த பதினஞ்சு ஆசிரியராக நானூற்றி அறுபத்தி நாலு மாணவர்களும் கல்வி கற்றுக்கிட்டுருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூரில் அரண்மனை வளாகத்தில் தமிழ்நாட்டின் முதல் வன உயிரியல் பூங்கா வந்து அமைச்சிருக்காரு ஸோ அப்போ இதுக்கு முன்னாடி அசோகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளுக்கே தனியே புகலிடம் அமைத்தவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அசோகர் தான் அமைச்சிருப்பார் இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருனா தமிழ்நாட்டின் முத முதல் வன உயிரியல் பூங்காவை வந்து தஞ்சாவூரில் அமைச்சிருப்பார் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவர் வந்து முதல் புகலிடம் வந்து விலங்குகளை அமைச்சிருப்பார் இவர் வந்து வன உயிரியல் பூங்கா வந்து அமைச்சிருப்பார் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரஸ்வதி மகால் சரஸ்வதி மகால் வந்து நாயக்கரால் கட்டப்பட்டு இவரால் வந்து செறிவூட்டப்படுகிறது ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேயர்கள் கண்டிப்பாக இருந்திருப்பாங்க அப்போ இங்கே தஞ்சையிலையும் ஸோ இங்கே இருக்கிற போர்ச்சு அதாவது பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கும் நடைபெற்ற கடித போக்குவரத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோடி எழுத்து வடிவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடித போக்குவரத்து தான் நடந்திருக்கு ஓகேங்களா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் பிரெஞ்சு மற்றும் மராத்தியர்கள் இடையே நடைபெற்ற கடித போக்குவரத்து வந்து மோடி எழுத்து வடிவம் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து மருத்துவத்தை பற்றி கட்டிடத்தை பற்றி சாரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூல் நூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குமார சம்பவ சம்பு தேவேந்திர குரவஞ்சி முத்துராட்சிக்ஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து எப்படி ஈஸியாக ஸ்டார்ட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா குமுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வைங்க குமுதா ஹாப்பியாக நினச்சின்ற மாதிரி குமுதான்றது பேருந்துங்கிற இடத்துல குமுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் ஓகேங்களா குமார சம்பு சம்பு தேவேந்திர குரவஞ்சி முத்ராட்சிஷா ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் மார்ச் ஏழில் வந்து டெத் ஆகிறாரு இதில் வந்து தொண்ணூறாயிரம் பேர் கலந்து கொண்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை சொன்னவர் வந்து யாருன்னா பிஷப் ஹீபர் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் மார்ச் ஏழில் இறப்பு தொண்ணூறாயிரம் பேர் கலந்து கொண்டாங்கன்னு சொன்னது வந்து பிஷப் ஹீபர் ஓகேங்களா இவர் தான் கலந்துக்கிட்டு சொல்லியிருப்பார் இதோட தஞ்சையில் மராத்தியராட்சி முடியுது